ते जे बोलले त्याच्यावरती सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलं आहे वी डायरेक्ट द स्टेट्स शॅल एन्शुअर दॅट ॲज अँड वेन हेच स्पीच इज हॅपन इट अट्रॅक्ट ऑफेन्सेस ऑफ वन फिफ्टी थ्री ए वन फिफ्टी थ्री बी टू फिफ्टी टू नाईन्टी फाय ए फाय झिरो फाय ऑफ द आय फी सी सू मोटो ॲक्शन शॅल बी रजिस्टर्ड इन द कम्प्लेन्स फोर्थ कमिंग ऑफेंडर शुड बी प्रोसिडेड अंडर द लॉ हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय की असा माणूस जेव्हा बोलतो काही विचार करायचा नाही डायरेक्ट केस रजिस्टर करा केस रजिस्टर करा म्हणजे काय त्याची इन्क्वायरी करा इन्क्वायरी करून त्याला दोन दिवस जेलमध्ये ठेवा काही होणार नाही महाराष्ट्रात सर्व लेटेस्ट अपडेट मिळवण्यासाठी आजच सकाळचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकून प्रेस करायला विसरू नका अध्यक्षांनी कुठल्याही परिस्थितीत ती चर्चा यशस्वी होऊ दिली नाही पण मला महाराष्ट्राला सांगायचं आहे की ते काय बोलले नेमके महात्मा गांधींचे वडील हे मुसलमान होते आणि म्हणून महात्मा गांधी एक मुस्लिम धारजिणे होते असा एक नवीन शोध त्यांनी लावला त्यांचं पालकत्व मुसलमानांनी केलं आणि त्यांनीच त्याला इंग्लंडला त्यांना म्हणजे महात्मा गांधींना इंग्लंडला शिक शिकवायला पाठवलं असा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी केलं साईबाबांबद्दल ते म्हणाले आपला हिंदू समाज साईबाबाला पुसतो त्या साईबाबाची लायकी काय ते तपासा सर्व प्रथम या साईबाबाला आपल्या घर घरातील देवारातून बाहेर फेका लक्षात ठेवा मी काय बोलतोय मी काय डोकं सटकलेला माणूस नाही मी सर्व जबाबदारी बोलतोय लक्षात घेऊन हिंदूंनी हिंदूंनी त्यांना देव मानू नका साईबाबा समिती मंदिर समितीकडून दाखल झालो महात्मा फुलेंविषयीचं वक्तव्य महात्मा फुलेंबद्दल भिडेंची जीप घसरली इंग्रज इंग्रजांनी ज्या मी बोलतोच पडव्या समाजसुधारकांच्या पदव्या बहाल केल्या फुलेंनाही ते समाज समाजसुधारक नावाच्या यादीतले आहेत इंग्रजांनी भारतीयांना राज्य कसे मिळवायचे हे शिकवण्यासाठी देशाची निवडक सुधारक नावाची जात पैदा केली निवडक लोकांना समाजसुधारकांच्या पदव्या देऊन तुमच्याच वैरी तुमच्यावर सोडले त्यात उत्तर प्रदेशचे भारत प्रताप मिश्रा बंगालमधले राजाराम मोहन रॉय तामिळनाडूमधले रामस्वामी नाईकर आणि महाराष्ट्रातले मा महात्मा फुले यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो या सगळ्यांच्या ढोंगणावर देशद्रोहाचे सुक्के आहेत कुणाच्या महात्मा फुलेंच्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे तर सगळे खानदानच मुसलमान होतं त्याच्यामुळे काय त्यांचं आणि त्यांचं काय या देशासाठी योगदानच नव्हतं ते कशाला पंतप्रधान झाले असं त्यांचं म्हणणं आहे पंधरा ऑगस्टला मी तिरंगा फडकवणार नाही ते सव्वीस जानेवारीलाही मी तिरंगा फडकवणार नाही असा निर्णय भिडेंनी जाहीर केला आहे तिरंगा फडकवायचाच नाही राष्ट्रगीत म्हणायचंच नाही पंधरा ऑगस्ट हा खरा स्वातंत्र्य दिवस असूच शकत नाही त्या दिवशी देशाची फाळणी झाली स्वातंत्र्य दिन साजवा करण्याऐवजी सर्वांनी उपवास करावा असं त्यांचं मत आहे देशाबद्दल काय म्हणतो ते बघा भिडेंनी देशाबाबत वक्तव्य केलं जगाच्या पाठीवरती एकशे सत्त्याऐंशी राष्ट्र आहेत त्या राष्ट्रामध्ये पारतंत्र पारदस्य पारवश्ता गुलामी दास्याच्या नरकात राहण्याचा बेशरमपणा लाज वाटत नाही अशा बेशरम लोकांचा एक अब्ज तेवीस कोटी लोकांचा देश जगात आहे दीर्घकाळ परकीयांचा मार खात दासवत त्या स्वीकारत खरकट उष्ट खात निर्लज्ज लोकांचा देश म्हणजे हिंदुस्थान तिला काय म्हणायचं म्हणजे गांधीजींचा अपमान करणार नेहरूजींचा अपमान करणार राजाराम मोहन रॉय ज्यांनी सतीची प्रथा विरुद्ध आंदोलन केलं बा चाइल्ड रि मॅरेजेस विरुद्ध आंदोलन केलं म्हणजे हे सर्वात मोठे समाजसुधारक म्हणून ओळखले जातात ते सगळे देशद्रोही आहेत असं म्हणणं कितपत योग्य आहे तिरंग्याला काय अर्थ नाही राष्ट्रगीताला काय अर्थ नाही ते म्हणायचंच नाही पंधरा ऑगस्ट हा आपला स्वातंत्र्य दिनच नाही आणि हा देश हा बेशरम लोकांचा देश आहे असं जेव्हा तो म्हणतो तेव्हा ते तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना लागू होत आणि भिडे गुरुजी या गुरुजी पदवी आली कुठं स्वतः तिथे हाऊसमध्ये म्हटलं जातं भिडे गुरुजी हिंदुत्वाचे प्रचारक आहेत अरे या गुरुजी अकरावी पास नाही फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये कधी हा गेला नाही तिथे कधी प्रोफेसर नव्हता त्याचं वय जेवढं आहे तेव्हा ऑटोमॅटि ऑटोमिक फिजिक्स काय ते आहे ते तो सब्जेक्ट भारतात नव्हता त्यांनी जेव्हा कॉलेज सोडलं त्याच्यानंतर दहा वर्षांनी ऑटोमिक वरती बोलणी सुरू झाली आणि ती पण नेहरूंमुळे सुरू झाली 
तेव्हा या अशा भिडेचं काय करायचं हे महाराष्ट्रानेच ठरवावं म्हणजे साईबाबांबद्दल त्यांनी काय उद्गार काढले मी पूर्ण सांगितलं नाही किंवा गांधीजींबद्दल ते काय बोललं मी पूर्ण सांगितलं नाही पण अशा प्रकारचा एक वेळा माणूस महाराष्ट्रात फिरतो आणि त्याला साधी अटकही केली जात नाही हे सगळं का व कशासाठी केलं जात आहे मला वाटतं हे महाराष्ट्राला समजत असेल जे जे काही चाललं हे पुरोगामी महाराष्ट्रात योग्य नाही भिडेंना आंबेडकरांना शाहू महाराजांना सगळ्यांना शिव्या द्यायच्या मला आठवतं काही वर्षापूर्वी एक पेपरमध्ये छापून आलं होतं फुले नावाची दुर्गंधी तेव्हाही आम्ही असंच बोललो होतो पण आता मात्र ह्यांना राजश्रय मिळाला आहे काही बोला राज्य सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभं आहे असं असं ते भिडेला आश्वासित आज इथनंच करत होते हे सगळं दुर्दैवी आहे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने वाईट कारण का असं आहे की आता हे आता भीमा कोरेगाव घडवलं त्याच्यापेक्षा महत्वाचं आता हे आहे की महाराष्ट्र हातात न जातोय असं दिसत असताना महाराष्ट्रामध्ये दंगे घडावेत अशी त्यांची इच्छा आहे त्यांनी बिडेला पुढे केला आहे आणि बिडेच्या माध्यमातनं महाराष्ट्राची डोकी फिरवू पाहत आहे नाही नाही ते आता माझं म्हणणं आहे ते की आता ते साईबाबांबद्दल काय बोलतात लोकांनी लक्षात घ्यावं ते राष्ट्रगीताबद्दल काय बोलतात ते लोकांनी लक्षात घ्यावं ते महात्मा फुलेंबद्दल काय बोलतात शाहू महाराजांबद्दल काय बोलतात हे लोकांनी लक्षात घ्यावं सरकार कोणाचं आहे ह्याच्यावर आता चर्चा नाही हे राज्य कोणाचं आहे हे महत्वाचं आहे हे राज्य जर फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारांचं असेल तर मात्र या भिडेसारख्यांना घडा घरी बसवावं लागेल आता हा प्रश्न तुम्ही मला विचारताय त्याचं उत्तर तुमच्याकडेच आहे प्रोटेक्शन कोण देतं शेवटी मी स्वतः तक्रार केली आहे ठाण्याला औरंगाबाद अमरावतीत तक्रार झाली आहे चौकशीला का नाही बोलवलं अजून त्यांना काही होणार नाही आहे आम्हाला माहितीये काही होणार नाही ते जे बोलले त्याच्यावरती सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलंय वी डायरेक्ट द स्टेट शॅल एन्शुअर दॅट ॲज अँड वेन हेच स्पीचेस हॅपन इट अट्रॅक्ट ऑफेन्सेस ऑफ वन फिफ्टी थ्री ए वन फिफ्टी थ्री बी टू फिफ्टी टू नाईन्टी फाय ए फाय झिरो फाय ऑफ द आय फी सी सु मोटो ॲक्शन शॅल बी रेजिस्टर्ड इन द कम्प्लेन्स फोर्थ कमिंग ऑफेंडर शुड बी प्रोसिडेड अंडर द लॉ हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की असा माणूस जेव्हा बोलतो काही विचार करायचा ना डायरेक्ट केस रजिस्टर करा केस रजिस्टर करा म्हणजे काय त्याची इन्क्वायरी करा इन्क्वायरी करून त्याला दोन दिवस जेलमध्ये ठेवा काही होणार नाही महाराष्ट्रात महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसा सर्व नोटिफिकेशन साथी बेल आइकॉन प्रेस कराएगा विसरू नका